。总裁，下午两点，您还要前往海国洽谈影视基地合作的事情。事情调查的怎么样呢？刘一千擅闯我房间的女人找到了吗？我们已经秘密派全城的势力去搜寻。六年，连个女人都找不到，是在做私探。通知下去，最后三天时间，如果还找不到，整个情报组全部解散。谢谢啊，小慧阿姨呢？给妈妈打了个电话，妈妈去接下电话，你在这乖乖等妈妈好不好？妈妈，你去接电话吧。嗯。喂，小慧，对，我回国了。爸爸，你是我爸爸吗？小朋友，我们家总裁可不是你爸爸，我们家大人呢，怎么不管你呢？不，你就是我爸爸。你从外太空回来了吗？小朋友，你认错人了。怎么不是呢？你长得照片上一模一样。你是不是不喜欢星星了？星星很听话，你跟我回家好吗？小朋友，下次可再不能乱叫别人爸爸了。请秘书，给机场工作人员打电话，然后结合接待室。你是不是又要去太空旅行了？干上我！星星，你刚才在跟谁讲话呢？爸爸，我看见爸爸了。怎么可能？你的爸爸呢？去外太空旅行了，得十年之后才能回来。妈咪，你去年说爸爸。去外太空旅行了，十年才能回来。我们一起把爸爸追回来好吗？宝贝，你刚才啊，肯定是认错人了。等星星长大了呀，爸爸就回来了。可是，小月，星星，小慧，小慧阿姨好。你好，终于舍得回北城了呀！一走就是六年，回来呀，孩子都长这么大了。对呀、啊。啊，对了。住的地方我已经给你们定好了，还预定了御尚凡餐厅。走吧，我们一起吃完饭送你们回家。走。要不是我老是在这边求那个工作室，让我回来扩展业务，我怕是这辈子都不会回北城。念念，星星的亲生父亲到底是谁？你不会真的不知道吧？管他爸爸是谁呢？嗯，有我在不就够了。念念，孩子现在还小，他才五岁，好糊弄。你可以骗他说爸爸去外太空旅行了，可是孩子总有长大的一天。要是哪一天他知道你在骗他，他心里难道不会怪你吗？这个我有分寸，星星长大，他自然会明白。可是孩子的成长历程也非常的重要。你说万一哪天星星去学校里？别人嘲笑他没有爸爸，这该怎么办呀？孩子的心理健康也很重要的。星星的亲生爸爸到底是谁呀、啊？你不会真的不知道吧？谁派你来的？嗯，哦，我那天聚会被乔洛写下了药，醒来之后就什么都不记得了。你那个同父异母的妹妹还真是害人不浅呀！哎，对了，我这认识一个朋友，他叫陈泽，据说好像还是海外镀金回来的，翩翩公子呢。人家思想很开放，还不介意离异带娃的呢。那个我，妈咪，你不要星星了。星星乖，妈咪怎么会不要星星呢？星星这么乖，妈咪最爱你啦。妈咪，我都听见了，爸爸没有去外太空，爸爸不要星星了。妈咪，你要和别的男人跑了？没有，念念，这孩子，我就说得赶紧给他再找个爸爸。来，宝贝，上来，妈妈带你睡觉好不好？星星乖，妈咪最爱你了。
，咱们早点睡觉好不好？过几天妈咪带你去找爸爸。真的吗？拉钩，拉钩，拉钩，一百年不学变。嗯，上哪里给欣欣找个爸爸呀、啊？两天时间，你接过我导向，拿下城北开发区的地皮。总裁，总裁，找到了，找到了，什么事？六年前擅闯您房间的那个女人叫乔念，前两天她出现在北城机场。据调查，她已经有了孩子，但并未结婚。总裁，你去哪儿？帮我做个亲子鉴定，三分钟之内把这个女人的全部信息发给我的邮箱。我的乖儿子，那可是豪车呀！你这样挂了蹭，你妈小半辈积蓄都搭进去了。陆锦修，既然是他，这么多年过去了，他应该不会。先生，先生，先不好意思，我孩子小，还不懂事，我代他向你道歉，对不起，对不起。三十万。啊？三十万啊！三十万！我这刚提的新车，给你抹个零，三十万。嗯，我说先生，你这不是在碰瓷儿吧？不就是在你车上涂涂画画吗？又不是擦不掉。啊，先生，您的车上保险了吗？我这车限量款，给你抹个零，三十万。先生。您看这画的也不是很严重嘛，我朋友是开四 S 店的，要不五十万。如果你想走流程，我会联系我的律师。哎、不是，我说这位先生，麻烦你搞清楚，是你的车停在了不该停的位置，我儿子。还说。这么多年过去了，说不定这人肯定早就忘记了当年的事情，应该不记得我是谁了吧。再说了，看花边新闻，这人身边应该不缺女人吧？乔念，我你还真是好手。先生，你六年前的那天晚上，需要我帮你回忆一下？啊，我还有事，我先走了。站住！孩子多大了？三岁半了。妈咪，我五岁了，你不许骗人，要不然就会长长鼻子哦。<笑>结婚了吗？结婚了呀！我们今天就是我和我老公五周年纪念日，我们还约好去吃烛光晚餐，我们俩可恩爱了呢。还装？妈咪，你老公在外太空旅游呢，你忘记了吗？先生，我不知道你在说什么，我还有事，先走了。爸爸，我妈咪下班后最喜欢在沙发上看视频。星星，你在说什么呢？我哪有下班后就躺在沙发上看视频？我也有工作，我也很忙的。再说了，他才不是你爸爸，不要见了陌生人就喊爸爸，知道吗？可是妈咪，你说照片上那个人就是我爸爸呀？那是我，糟糕，当时是星星想要看爸爸。正好杂志上有陆锦绣的照片，我就随便指了一下，随口一说呀。这是亲子鉴定报告，我认为你有必要再确认。陆锦绣，你竟然背着我做亲子鉴定报告！妈咪，你们为什么要吵架？啊，星星，爸爸，你不可以和妈咪吵架。陆锦绣，你干什么？我告诉你，当着孩子的面，我不想跟你吵这些。谢谢，你们走。乔念，孩子有权利选择父母，不过你不许泄露，我不介意让律师来处理。星星，我告诉妈咪，你是喜欢妈咪呢，还是喜欢爸爸？妈咪和爸爸我都喜欢。做人呢，不能太贪心，只能选一个。你是选妈咪还是选爸爸呀？为什么人家小朋友都有爸爸和妈咪，为什么我只能选一个？不行，我们走。放开他！放开他
，乔小姐，这是结婚协议，请您看一下。把他带回房间吧。好的，总裁。乔念，欲擒故纵，你倒是玩得很娴熟。六年前，你爬上我的床，就消失得无影无踪，背着我陆景秀生下我的孩子。陆景秀，你到底在说什么呀？因为所有人都像你这么卑劣。乔念，我不管你是什么目的，既然生下我的孩子，就按照你的方式来。你好了，言归正传，我们协议结婚三年，等星星长大，三年之后有了明辨是非的能力。你想结婚，不来。你是说我们假结婚？你可以这么理解。我想给孩子一个健康成长的环境，星星，我们共同抚养。既然是协议结婚，那我要说出我的条件。好，和我结婚后，你不许碰别的女人。我打的电话你要接，要和我分房睡，但是你不能碰我。我是和你结婚，但我不是去你家当保姆，我的工作你不能干涉。星星的妻子活动你必须参加。我答应了。好，那就。妈妈，你们在干嘛？妈妈，你们在干嘛？那个，星星，呃，跟妈咪去睡觉好吗？我想和爸爸妈咪一起睡觉。啊啊啊！哦，爸爸要工作，要养家糊口，要忙到好晚，怕打扰到妈咪休息，所以我们就不和他睡觉啦。人家爸爸和妈咪一起睡觉，为什么我的爸爸不能陪我一起睡觉呢？哪有那么多东西？哎，那个陆先生，陆景修，我的名字，以后在外人面前不要显得这么生分。啊、哦，我接到通知，临时要去出差，星星就拜托你照顾了。嗯。什么事？总裁，今天上午十点的飞机，你要去龙城抢答案金融中心走。取消。嗯。星星。爸爸妈咪是不是不要我了？妈妈，出差了。爸爸，你为什么这么多年不找我和妈咪？是不是你在外边有其他坏阿姨了？你这家伙。不是谁教你说的呀？电视上都是这么说的。我学电视学的。这女人到底怎么养孩子的？竟然让星星小小年纪就看这种毁三观的东西。以后不准看这些了，听到没有？妈咪都让我看，你只会这不让那不让，我讨厌你。我让我的妈咪给我找个新的爸爸。下次小慧阿姨还要给妈咪介绍一个国外回来的大帅哥呢。你是个坏爸爸，我再也不想理你了。哼！好好好，想看就看。星星不生气了？用不用送你了？不用麻烦了，你们的。有需要给我打电话。妈咪，我们要去哪儿？去找外婆。乔小姐，我们疗养院真的没有你外婆，你肯定弄错了。可能呀，不是说我外婆就在你们疗养院吗？乔小姐，你肯定弄错了。星星，我们走。这不要脸的女人，我们乔家的脸都让你丢尽了。爸，求求你再见我五十万，外婆的病真的不能再拖。姐姐，你跑出去跟那不三不四的男人鬼混，未婚先孕，我们乔家的脸。被你丢光了，不是这样的。我没有你这样的女儿，滚！姐姐，只要你离开乔家，离开北城，我就答应你，我替你。好，我答应你
。爸，这次我们能拿下远辉科技的投资啊，对我们乔家来说那是更上一层楼。<笑>哎，这远辉科技啊，可是泰盛集团旗下的公司呢。<笑>不错不错，这一次我们能成功搭上这个泰盛。我们乔氏在北城有立足之地了。老爷，这还不多亏了我们家那么多血吗？哎，是是是，我们小雪是最棒的嘛。对呀。乔念，你回来干什么？这是我家，我凭什么不能回来？乔老雪，我外婆。乔念，你这个你，你还有脸回来？哎，滚蛋！乔念，你还真把当年那个野种给生下来了。我在外面，我外婆到了。乔念，这儿是在乔家，他一个外人，我在外。别忘了，当初离开北城，你们答应过什么？姐姐，不要这样吧。你要想知道你外婆在哪儿，你就给我顾总道歉。只要你道歉了，我就告诉你她在哪儿。怎么样？坏蛋！我妈咪的外婆在哪里？不然我就叫我爸爸收拾你们！哼！一个小野种，你还有爸爸吗？我不是野种，我有爸爸。小野种，你都不知道你爸爸是谁吧？乔念，只要你跪下道歉，我就可以立刻告诉你外婆在哪。是不是只要我跪下，你就会告诉我？嗯。哼，就你这样的东西！乔念，你外婆啊，在你离家之后的第三天，她知道你跟野男人鬼混，被你活活给气死了，自己拔掉了氧气面罩，我们谁劝都没用。乔老师，你胡说！你胡说！乔念，你闹什么闹？这是老爷最喜欢的花瓶，不是我。反了反了，乔雪，拿戒尺，家法伺候。妈妈，你没事吧？别，使劲给我打！你这个逆女啊，我要打死你！我，这个给我，住住手！这是陆少，他比电视杂志上的还要帅。罗雪，他是北城最有钱的男人，他今天来会不会？妈、啊，不过就在宴会上见了人家一次，你别胡说，他说不定啊，对你见钟情呢。陆陆少，您怎么大驾光临呢？来，里面请。爸爸，有人欺负妈咪，他还让妈咪跪下。爸爸，这，哎，这个小野种，怎么叫陆少叫爸爸呢？才离开我多久，就被人欺负？陆少，这是我家逆女，六年前跟野男人鬼混，被我赶出家门了，这一次竟然带着小野种回来。正在教训他，野种，乔家好大的做派！陆少，今天让您见笑了，您坐。陆少，哎，您有所不知，我这姐姐乔念私生活最不检点。六年前跟野男人鬼混，未婚先孕，被李家退婚，我们乔家的脸都被丢尽。乔若雪，你。坏蛋，不许说我妈咪！老爷，我看他怪可怜的，干脆我们把他收留了。啊哈哈！是是是，陆少，今天是我们的家宴，我们家洛雪拿下了远辉科技的项目，您今天能来我们乔家，是我们小小的乔家蓬荜生辉呀、啊！爸爸，妈妈刚才被坏蛋欺负了。妈咪，好可怜！什么爸爸？这可是陆少，小野种，乱什么情？啊，陆少
，呃，实在不好意思让您见笑了。我们以后啊，一定好好管教他。<笑>原来我陆景修的孩子，在你们口中是不是？你们瞧瞧野心，不行。这是陆少的孩子。陆陆少，这、啊、他不是乔念的孩子吗？怎么又成了陆少的孩子？这到底怎么回事啊？介绍一下，这是我太太。啊、陆少，我姐姐虽然我最不检点了，她六年前还跟男人在酒店鬼混呢，这怎么配得上你吗？你口中的野男人，就是。什么？这这怎么可能啊？六年前我明明看到他被一个无赖带走了呀！这乔洛雪，我最后问你一遍，你们到底把无赖带走了？他在呢。这这这。乔老先生，我们总裁的做事风格想不通，请回答我们陆太太的问题，否则我不建议用我的方式让你回答。哎呀，念念，这这也不能怪我们呀。当年你外婆知道你走的时候要死要活的，我我们也是尽力了呀。外婆大人，有没有什么不放松？啊。在你心里，我还是你女儿吗？我当初离开北城，你自己心里最清楚，不是吗？为什么？为什么这么对我？乔念，是你自己做了败坏道德的事情，让我们乔家沦为笑柄。说到底，还不是你自己不厚道？你怎么？念念，我我也是身不由己嘛，身不由己。你背着我妈在外面养女人是身不由己吗？啊！你带着小三回家鸠占鹊巢的时候，还跟我妈一语，这也是身不由己吗？乔念，你说这什么话？钱秘书，以我的名义，让远辉和乔治断绝合作，并且通知全城所有家族，谁也不能和乔氏来往。好的，总裁，我马上联系。老爷，你快下场处罚呀！陆少，陆陆陆陆少，不要！再怎么说，乔念也是我女儿，咱们现在是一家人嘛。敢动我的人，就要付出代价。看了当上陆太太，老爷。乔念性子一贯骄横，他外婆又死了，他肯定记恨我们一家。现在全城都跟我们不来往，这不是把我们乔家往死路上逼吗？造孽，造孽呀！陆家在北城可是第一世家，陆少又是陆家的第一掌权人，传闻他心狠手辣，不近人情呀。现在乔念搭上陆少这一条线。这指不定要怎么报复咱们乔家呀！爸，您放心，这北城有多少富家千金都喜欢陆少，男人嘛，玩玩也就厌了。说不定啊，这陆少也就只是想骗我姐姐孩子的抚养权。说不定啊，这顾少就是想骗我姐姐孩子的抚养权。对对对，我们洛雪有本事，这李少和顾少都是我们洛雪的好朋友，我们乔家怎么说封家就封杀了呢？<笑>爸，您放心，有我的。我们乔家有我们小雪，爸就放心了。<笑>是啊。<笑>医生叔叔，我妈妈什么时候醒啊？好孩子，你妈妈休息休息，很快就会醒。陆少，您太太这是因为情绪激动引起的休克，休息一下就好了，多注意安抚。嗯，知道了。我先告辞了。嗯。妈妈，呼呼就不痛了。星星啊，时间不早了，爸爸送你上楼睡觉好不好？爸爸，为什么他们说星星是野种呢？以后在学校再也不会有人欺负星星了，放心吧。真的吗？太好了！如果有爸爸，就没有人欺负我了。那当然了
。不过呢，小朋友早点睡觉，明天还要上学的嘛，长身体，对不对？妈咪生病了，你今天要陪妈咪睡觉哦。好，爸爸答应你，走。老婆，这是做噩梦了吗？外婆，你来了！外婆，你来了！乔念，放手！外婆，对不起，都是你。总裁，夫人外婆六年前就已经去世了，死于胃癌。是因为医院没有安排及时治疗。好，知道了。还有，六年前夫人闯入您的总统套房，是因为他在聚会上酒水被人动手脚。知道了，你先出去吧。小念，你接近我，难道真的没有其他目的？阿姨，你是谁呀？谁是你阿姨啊？别乱叫。你该不会是锦绣哥哥家佣人的孩子吧？真没礼貌。锦绣哥哥呢？锦绣哥哥呢？不是我说你这孩子愣着干嘛呀？还不赶紧给我倒水啊！客人来了不知道招呼吗？真没眼力劲儿。阿姨，水在桌子上拿不到。我妈妈说小朋友不能碰热水。那你妈人呢？我妈咪生病了，她还在床上睡觉呢。你乱讲什么呀？一个佣人而已，怎么可能在锦绣哥哥家住啊？我可告诉你啊，锦绣哥哥是最讨厌别人在他们家了，我都没有过过夜。哎，你妈叫什么名字啊？我不告诉你。还说不说？回头我就让锦绣哥哥把你妈解雇了去。不是你这孩子，赶紧去给我倒水啊！你妈既然病了，那这些活不就你来干吗？难不成你还想在锦绣哥哥家白吃白住？啊？哼，你还敢瞪我？去！阿姨，请喝水。啊，好烫！对，我这鞋可是阿威新款，弄坏了你赔得起吗你？你个屁孩！阿姨，你是个坏蛋，我要叫我妈妈。嗯。那我这鞋被你弄脏了，你怎么赔啊？我肯定要告诉我妈妈。嗯、你还敢委屈？你看我受什么？妈咪，这个阿姨打我。这位小姐，我家欣欣只是个孩子，你有必要和她过不去吗？你是谁？怎么会在锦绣哥哥家？这是重点吗？快给我们家孩子道歉！道歉？你孩子把我的鞋子弄脏了，你怎么不说？还让我给他道歉？做梦！不对，妈咪，刚才阿姨让我倒水，我就给她倒水了，我很乖的。这位小姐，我家孩子才五岁，你要一个五岁的孩子给你倒茶，是不是太多了？那又如何？佣人的孩子也是佣人，伺候我不是应该的？你知道我是谁吗？我是韩家大小姐，未来的陆太太。你和你的孩子伺候我，那是应该的。韩小姐是吧？给你介绍一下，我叫乔念。哦，对了，陆锦修恐怕没有办法娶你。因为啊，我就是你刚才口中所说的陆、嗯。什么？你是陆太太？这怎么可能？不管你信不信，给我家孩子道歉。我在锦绣哥哥身边这么多年，除了一些不自量力的莺莺燕燕，我还真不知道他还有哪个女。没听说过，不代表没有呀。这孩子是谁？这个孩子呀。当然是我和锦绣哥哥爱的结晶了。乔念，你这种女人我见得多了。以我对锦绣哥哥的了解，这孩子看起来也得有五岁大了吧？他如果有孩子，我怎么？韩小姐，不管你相不相信，我和锦绣结婚是不争的事实。你在我家大吵大闹，这不合适吧？你一个来路不明的女人，也配嫁进陆家，还给锦绣哥哥生孩子？你做梦！坏蛋阿姨，你不许说我妈咪！大小子一个样，真没教养
，麻烦说话抱尊重一些。瞧你，我告诉你啊，你这种女人我见得多了，想麻雀飞上枝头变凤凰，那是不可能的。我现在不管你跟锦绣哥哥是什么身份，现在带着你的野种，给我滚出锦绣哥哥家，别在这碍眼。你来干什么？锦绣哥哥，你回来了。锦绣哥哥，你回来了。好不好？看好呗。你在干什么呀？锦绣哥哥，人家刚从国外度假回来，第一时间就想见到你嘛。可是我给你打电话，你又不接，我好想你呀、啊。出去，出去。锦绣哥哥，我我不想再说第二遍。星秀哥哥，我们都两个月没见面了，我就是想跟你吃一顿饭的，不行吗？你以前都不是这样对我的，我是不是因为这个女人？她是我太太，注意你说话的语气。她真是你太太，星秀哥哥，你你结婚怎么都没告诉我呀？这不是真的吧？怎么，我结婚还需要向你报备吗？好，星星秀哥哥。你是陆家的掌权人，那你怎么能替别人养孩子呢？锦绣哥哥，出去，出去，我快走，不是，出去，不是我，你的贱女人也敢跟我抢男人，等着瞧！爸爸，刚才那个坏蛋阿姨要把我们赶走。星星乖，只有爸爸在，没人会把你赶走。星星，回房间去玩玩具吧。我知道，妈咪和爸爸要培养感情了。你在哪学的呀？以前和妈咪看电视，电视上就是这么说的呀。以后少看这些，快回去。星星，星星那个，昨天谢谢你。谢我什么？那那你，你是我太太，不用这么客气。你这样的性格会影响宝宝发展。好，我知道了。对了，如果你外婆需要的话，我给你安排风光的头发。不用，外婆姐姐她喜欢住在三大酒。明天家宴的事情，你简单准备一下。家宴？什么家宴？简单吃顿饭而已。我和爷爷说了你和星星的事情，他说想去见你。陆锦绣，星星是我的孩子，谁都不要和我抢星星。你的孩子，结婚协议上可是写的很清楚，孩子是我们共同抚养。我们的婚姻是假的，陆先生，今天来韩小姐。明天来个李小姐、张小姐怎么办？你能保证他们对星星是真心的吗？你想要怎么样？我不想怎么样。如果我们的婚姻真的走到了明天，星星选择我，我希望你可以高抬贵手，放过我星星。乔念，我答应你谈条件，但你休想借此来威胁我。你，乔念，你记住，你背着我生下孩子，如果想母凭子贵，那我告诉你。你胡说什么？根本就不是你想的那样。哼、啊！你你想干什么？干什么？当然是做我喜欢做的事情。啊！我们协议上可是写了，你你不怎么碰我。结婚协议三年，这么不碰那么不碰，我是个正常人。啊！你要是碰我，就算毁了。哼。简单吃顿饭而已，没你想的那么好吃。第一次见家里人，送什么礼物？陆阿姨，这颗绿钻之心吊坠是我从拍卖会上得来的，送给您。哎呀，子妍，你有心了。你送的礼物呀，阿姨很是喜欢。哎，你说这锦绣怎么还没带着弟妹来呀、啊？什么弟妹不弟妹的？你这个来历不明的女人，我这一辈子都不承认她是我的儿媳
。哎，陆阿姨，锦绣哥哥的孩子可都五岁大了。是啊，二婶，孩子都有了，那你不承认也没办法呀，你说是吧，爷爷？我不管他有什么手段，每个条户不对，他这辈子都别想高攀我们穆家。爷爷，我们来了。爷爷好。嗯。太爷爷好。嗯。啊，星星好。你看这星星小嘴多甜，不像你爸，是个闷葫芦。确实是个闷葫芦。星星啊，来，太爷爷给你准备个礼物，快打开看看。这，这可是老爷子最喜欢的绿翡翠观音牌。是，这礼物太贵重了，星星还少。黑黑给星星呢，就收下了。星星，这是太爷送礼物，快谢谢太爷爷！谢谢太爷爷。嗯、哦，好。<笑>这是我和妈咪一起送你的礼物。哦，我还有礼物啊！<笑>听姐姐说你喜欢字画，这是专门收藏来的清代字画，希望你喜欢。哦，还是清代的字画，念念有心了啊！<笑>我很喜欢。呃，这个锦绣啊。去，陪爷爷去书房，咱爷俩下盘棋。好，好。婆婆，这次见面我给你带了小礼物，希望你能喜欢。来，我看看。哎呀，这什么香水啊？这牌子我听都没听过。哎呀，臭死了这！这谁是你婆婆？你个不三不四女人，休想进我们家！你忘了？没事，生意到就好。我告诉你，没有我的同意，你这辈子都休想进我家。婆婆，恐怕呀、啊、不能如你所愿了。我和锦州已经领证。领证？一张纸而已。结了婚呀、啊？照样可以离婚。我怀胎十月，把我儿子培养成陆家接班人，不是让他娶一个不三不四女人结婚过一辈子。婆婆，哦，不，陆阿姨，我不知道我做了什么，让你对我的意见有这么多。是啊，二婶，我看弟妹也不像那不三不四的女人。<笑>可不是嘛，这正经人谁会未婚先孕的？乔念，好手段啊！当然呀，没有点手段，怎么能活到现在？天天，真是伶牙俐齿呀！阿姨，这种人现在就这么猖狂，这要进了陆家的门，他还指不定怎么嚣张呢。哼、嗯，这种不三不四女人，一向飞上枝头变凤凰，你做梦了！哼、嗯，阿姨，这俗话说得好，宁拆十座庙。不悔一朝婚呢。我家锦绣可是剑桥大学法律、金融双硕士学位，刚毕业就回家接榜。人中之龙，天子骄子，你一样，还想母偏子贵，进我们家？我告诉你，只要有我在一天，你就休想嫁人。阿姨，您别生气了，为这种人妻坏身子，您不值得。子言出身名门世家，琴棋书画样样精，这才是我的好儿媳。阿姨，说来说去啊，也就你表示了，我挺理解你的心情的。可我和锦修李正是不争的事实。再说了，我和锦修啊，都有孩子了。二婶。我们陆家的孩子，这流落在外，传出去也不好听吧？阿姨，我就说这女人不简单吧，就是一门心思想凭着孩子上位呢。你这个女人呀，我见得多了。这里有一百万，你不我。一百万，怕是有点少了。行了，别装了，我都调查过了。
，当年你外婆生重病，就是因为你缺钱交不起手术费才去世的。拿着这点钱离开锦绣哥哥，你嫁给他不就是想要钱吗？我妈咪可会赚钱了。陆阿姨，您看看这女人把孩子都教成什么样了？这孩子现在就会满嘴胡说八道，以后还怎么得了啊？刘潘胜算是到了。孩子就是，以后子妍嫁进来，他会照顾的。至于你，只要离开北辰，去哪儿？欣欣是我的孩子，谁都别想我的。好念，你就这么跟长辈说话的吗？再说了，我能帮你照顾孩子，你要对我感恩戴德，知道吗？韩小姐，欣欣是我的孩子，就不劳烦您照顾我。我有手有脚，我能照顾你。这是反了你呢！我告诉你，只要有我在的天，你休想踏进陆家门。阿姨，我嫁的是锦绣，陆家的门和我没有关。阿姨，我看在你是锦绣妈妈的份上，对你一礼再三。我是家，不是受，还请你自重。奶奶，你打我妈咪，你是坏人。醒醒，妈咪没事，不害怕。奶奶是坏人，奶奶打妈咪，奶奶，我不喜欢你了。陆阿姨，这种话小孩子可说不出来啊，该不会是大人给教的吧？小孩子嘛，心智不成熟，那大人什么样，小孩自然就什么样。真是没教育，这种孙子，白给我，我都不要。我们锦绣是人中之龙，这个没教养的野孩子，怎么可能成为锦绣的孩子？阿姨，还请你说话放尊重一些，还敢对我大呼小叫的，真是反了反了！哎哎呀哎呀，阿姨，你在干什么？妈，乔念，你怎么能动手推阿姨呢？哎呀，阿姨，你没事吧？阿姨，你动。这叔叔写的都跟你知道了。那没事没事啊，我金星，我什么都没做。喂，胡医生啊，您赶紧过来一趟吧啊！妈咪，我看是那个坏阿姨把奶奶推倒了。嗯，星星眼睛真亮。霍医生，刚才你检查，人没有什么大碍吧？老爷子，没有什么大碍，疼痛引起的休克，多休息几天就好了。啊，那就好，那就好。劳烦霍医师就跑一趟了。没事没事啊，来，我送你。乔念，你怎么还过分了吧？再怎么样，你也不能动手推人呀。我没有推。还说没有，这么多双眼睛可都看着了。你就算想撒谎，也得说点让别人相信的吧。再说一遍，我没有推，还在狡辩。陆阿姨爱子心切，说话难免是难听了些，可她也是为了整个陆家考虑的呀。有些话你忍忍不就好了？你怎么还能动手推人呢？韩小姐这口才，不去当演说家真是可惜了。空口造谣的本事真神。谁空口造谣了？哎，陆飞哥，刚刚你也在场，你应该看到了吧？呃，是我,我看见了，就是他推的。虽然说二婶说话确实是冲了一点，但是那么大年龄了，你说要是撞到脑袋变成植物人了，可怎么办呢？小、哦、宁，你说呢？锦绣哥哥，这刚才我跟陆飞哥可都是看见了呀，就是他推的。让你说话了吗？如果我说我没有推，你信吗？你是我的妻子，我当然相信你。你说没有，你肯定就没有。锦锦绣哥哥，我刚刚是真真切切的看到了，难道在你心里，陆阿姨还没有她一个女人重要吗？她是我的妻子，我相信她说的话有什么问题？你，哎呦，王，陆阿姨，陆阿姨，没事吧？哎呀，我这老的，我这腰啊！来来来，你先坐到这儿啊。
。阿姨，您醒了就好了。刚刚强健推了您一把，流了好多血，可把我吓坏了。什么？嗯，这个野女人真是蛇蝎心肠，还敢害我！起开！跟没叫的女人，你我不打！锦绣，你……弄错了没有？坏奶奶不许打我爸爸！锦绣，这个女人差点害我！锦绣，我是你亲妈。你竟敢为了这个男人污蔑野女人，对我怪我！连个母亲的样子，他刚才可是要差点害死我。哎哎哎，哎，咦，怎么回事？啊，吵吵闹闹的。哎，爷爷，你来的正好，二婶刚好醒了。父亲，这醒了就醒了，怎么还闹起来了？有你嗓子这。你来的正好，这个巧念，我不同意这样的东家。锦绣为人稳重，心思细腻，既然是锦绣看上了，自然不会出错。怎么还迷信一种？我半条老命，差点混在这个女人手里边。就是啊，陆爷爷，刚刚我也是看到了。要不是这乔念推了陆阿姨，陆阿姨根本就不会受伤的。还有这回事？是啊，爸，这还没进门就这样子，以后见到陆家，做了陆家女主人，还不让别人看笑话？我没有推阿姨。哼，你没推，可是我是自己往桌子上撞的。我看是那个花阿姨伸出脚来把奶奶绊倒了。韩小姐，小孩子的眼睛是雪亮的，阿姨怎么摔倒的？我想你清楚。韩姐，刚刚到底怎么回事？我我怎么可能会故意害阿姨呢？一个孩子的话，你们也相信啊？阿姨，您可千万不能听他们胡说啊！子言，你的为人，阿姨再清楚不过了。锦<笑>绣。妈现在跟你明镜似的，就是他要害我，这种毒妇，妈绝对不允许嫁到陆家。强念的为人我也很清楚，他也没有生存半年了。我在家里装了很多监控，如果你们非要一探究竟，我看看便知。监监控？哎，对，上次因为家里进小偷，锦绣在家里装了十几个针孔摄像头。锦绣，要不我们去看看监控？这这这怎么都像了一个外人说话？难道我一点分量都没有了吗？行了行了，别闹了。今天大家伙正好在这儿，咱们开个家庭会，都跟我来。阿姨，您没事吧？死不了。阿姨命令，妈咪，我想吃冰淇淋。好，妈咪一会儿出去给你买，好吧？嗯。星星乖，等下出去，爸爸给你和妈妈多买冰淇淋，好不好？好。阿姨，我看来这辈子可能做不了您的儿媳妇。子言，怎么说这种唱起话来？你才是阿姨心中的好儿媳。可是，这锦绣哥哥这么维护乔念。看来我跟您真的有缘无分。子言，你放心，只要有我在，这个女人休想踏上陆家霸。嗯，我听您的。锦绣，你是陆家继承人，北辰富家千金这么多，你看上谁不好，偏偏要喜欢这个野女人。你要喜欢孩子，我跟子言商量过了。等日后子言嫁进陆家，他会帮你带孩。不用了，我自己的事，自己做主。你，乔燕嫁来的是我，是陆家。行了行了行了，都别说了。淑琴啊，这景修又不是小孩子，这婚姻的事就不需要你在这瞎操心了。
啊，不动了。这此言可是韩家大小姐，也是你看着长大的。咱们两家也说好了，喜结连理，强强联手，这样对锦绣的事业有帮助。哎，算了吧，阿姨，我觉得好像真的没有缘。哎呀，子言呐、啊，你能这样想就最好了。呃，这样吧，我们这陆家呢子嗣多，你看上哪一个，给爷爷说，爷爷帮你去说和。爸，子言看上谁，我又不是不知道。这个陆锦修护短起来还是蛮不错的嘛。哎，陆爷爷，您怎么还叹气啊？您是不是精神不太好？那个，回头我让我大哥给你从国外送些补品来，好吗？子言妹妹，爷爷已经大半个月没睡过好觉了。爷爷，发生什么事情了？哎，你奶奶临走之前，留给我的香薰让猫给打翻了。爷爷因为这件事夜不明寐。这这香薰很贵吗？爷爷，没事儿，我认识一个代购，他什么东西都能买得着，回头我帮您问问他。爷爷这几天什么办法都试过了，刚花五百万买回来的香薰，瓶子跟奶奶留的一模一样，爷爷非说不一样。爷爷，不知道奶奶给你留的香薰是什么样的，可以把瓶子给我问问吗？这，这不是胡闹吗？给你看有什么用？我妈给我爸的香薰，那可是海国王时专门给我妈打造的香薰。爷爷，虽然我不能定制出一模一样的香薰，但是这个香薰对你来说意义非凡。我也想为爷爷尽一些微薄之力。好，管家，去给我把保险柜里我收藏的那个香薰拿过来。是，老爷子。爸，那瓶香薰的瓶子可是用南非钻石打造，无价之宝。怎么能随随便便让一个外人来碰？万一磕坏了，岂是小事？可别浪费了你的一片心意。行了行了，书清，你就不能少说两句啊？还有没有做长辈的样子？这我的香薰，可是。我不小心把里边的香薰给……爷爷，我看看。哎，看着，这个香薰可是陆奶奶生前最喜欢的，你可别乱碰。是啊，万一磕着碰了，可不得了。随便碰，碰坏了，送。对，对对对，这静修说的对。随便跑，随便跑，来，慢点。吴峰，你可小心点儿，那瓶子可价值连城，你要是坏了，我看你怎么搅。我妈咪可是很厉害的哦。对，阿姨您看看。这孩子啊，就跟大人学的，嘴里没一句实话，从小都这样，长大还得了啊？有什么样的妈，就能教出什么样的孩子。这以后将陆家还不净丢人？子言呀，这以后还得靠你多管用。你能不能闭嘴啊？爸，这这也是做长辈的人了。念念，怎么样？能怎么样啊？就他那德行，难不成还能绣出花来？爷爷，给我三天时间，我可以重新调制一瓶香薰。念念，你还会调香薰？爸，这香薰可是出自王室呀，这丫头片子怎么可能会调制香薰呢？你能不能别插嘴？爷爷。这瓶香薰带着绿叶的气息，不刻着泥土感，微微苦涩中又带着清新的气息
。这瓶香薰，想必承载着爷爷和奶奶很多的回忆。奶奶生前一定很贫易近人，想必也是位千金在男的美人。强念，你胡说什么呢？什么泥土不泥土的？这瓶香薰可是王室专享，真是一派胡言。我妈可是雍容华贵的王室公主，血统高的。这瓶香薰就是送到拍卖会给这大吉办的。我爷爷这几天去遍了三国地，数十位顶级平台的乔香薰都说自己品质优质，结果呢，也没有一个满意的。重要的不是多么昂贵，有时候往往最简单的更好。说得好，说得太好了，念念，你。真的会调制香薰？是的，爷爷。但是为了避免会出差错，我需要把这瓶香薰带回去。好，没问题。爸，猪头，这分明就是来路不明的骗子。我妈这瓶香薰世界独一无二，她怎么可能调制同样的香薰？如果是专家级别的调香师，复刻研发并不是一件难事，只是时间问题。我妈妈是世界上最厉害的调香师了，专家级的调香师，不可能呀、啊，锦绣哥哥，这调香师全球一共才多少位？几乎就没有女性调香师，更何况还是专家级别。这调香师确实没劲，哎，你该不会是助理调香师，平日里打打杂什么的吧？哎呀，爸，先不说他是个调香师，你年纪大，抵抗力弱。说不定这香薰还有毒呢，谁知道他安了什么心？万一你闻了这香薰啊，身体出了状况，那可怎么办？行了行了，我相信念念。爸，你还认识他几天也相信他？我在陆家这么多年，一心为了陆家。我是什么人，你还不知道吗？今天他推了我，我差点半条命都没有。你可没有为我说一句话呀！小秋，这念念是你的妻子，你最了解她，你说说看。我老婆的为人和能力，我最清楚。瓶子，我已经带回去。爷爷，你给我三天时间，我一定给你交代。不行呀、啊，这这香薰瓶子可价值不菲啊，平常都还要人专人保养呢，万一弄坏了可怎么办？弄坏，就离婚。弄坏了，我负全责。你给我再说一遍，乔念是我的妻子，现在是，以后也会是。这婚姻，不需要任何人插手。青青啊，你好歹也是陆家的长辈，咱做长辈的，要有长辈的样子。闹吧闹吧，闹得越凶，吵得越厉害，陆家以后指不准就是我的了。哎，爷爷，你等等我。太爷，你可算看见了吧？我跟锦绣哥哥可能真的有缘无分了。什么有缘无分？听说瞎话。阿姨心中理想的儿媳妇非你莫属。可是阿姨你也看见了，那个乔念他手段了得，锦绣哥哥现在被他迷得满眼都是他。我怎么可能是他的对手呢？这种狐狸精我见得多了，不就是贪图钱财吗？锦绣也不知道咋想，放你这个贤淑良德的大小姐过去，非要娶这个不三不四的野女人。哎呀，不气了，不气了，阿姨。嗯，我朋友啊，他新办了个美容院，我在他那办了会员卡呢。走，咱们俩美容去啊！哎，好好好。还是紫妍懂事儿的，走，阿姨慢点啊。江路，星星，今天早点休息，明天呢还要去上幼儿园呢。我不想上幼儿园。你在国外上幼儿园上的好好的，怎么回来就不想上了？幼儿园的小朋友太幼稚了。动不动就哭，我不喜欢爱哭的小朋友。那你不上幼儿园，怎么当宇航员？怎么去外太空找你爸呀？爸爸
从外太空回来了呀！我不想做宇航员了。呃，好尴尬呀，一时嘴快就说出来了。星星乖，所有小朋友都要去幼儿园。好吧，我明天去幼儿园。星星最乖了。那个，当我不存在了。啊！骗星星我去外太空旅行，当我死了吗？啊，我没有，就是。就是吗？我不找你，是不是打算玩我们一辈子？陆先生，我。陆景修，我的名字。我。回答我，孩子的事，如果我不找你，是不是打算玩我们一辈子？又或者，你只是跟其他那些女人一样，想怀上我的孩子，坐入他的位置啊？不是所有人都像你想的那么龌龊，也不是所有人都想嫁入豪门。哼，乔念，没人会跟钱过不去，你也一样。对，你说的对，没有人会跟钱过不去。你衣食无忧，你是高高在上的陆少爷，你什么都不缺，你体会到什么都没有，跪在地上求人的时候吗？你能知道寻常百姓因为缺钱的窘迫吗？是，有钱是能让我过上体面的生活，但是我有手有脚有头脑，我想要过上体面的生活，完全可以靠自己，不需要顶着陆太太的偷袭。乔姐，干什么？刚刚说的肖勋平，是奶奶留给爷爷的遗物。糟糕。一激动忘记手上拿着的是几千万的东西，万一磕了，把我卖了都不止这个价吧。这江勋平多少钱啊？哼，不贵，也就四千多万。要是弄坏了，自己想办法。毕竟你有手有脚有头脑，更不缺钱，我就不给你了。喂，彤彤老师，你好啊，星星妈妈，星星在学校打了同班小朋友壮壮，你赶紧来一趟学校吧。什么？哦，好好，我马上过去。彤彤老师，今天这事儿你必须给我一个交代。壮壮妈，这这个叫星星的小孩，这才进幼儿园没几天就欺负我们家壮壮，指不定今后就成我们天心幼儿园的校霸了呢。壮壮妈妈，我们天津国际是北城最具声望的幼儿园，是不可能出现欺凌霸弱的现象的。是壮壮抢我们漫画书，我们家壮壮前段时间考过文测试，那是智商一百二的小天才，怎么会抢你那本破漫画书啊？就是壮壮抢我们漫画书，大家都看见了。你看，你看，他还顶嘴。彤彤老师，我可是听我宝贝儿子说了，这个星星是个大傻子。你们幼儿园在北城这么有声望，招个傻子进来不合适。壮壮妈妈，这当着孩子的面这么说不太好。我老公可是你们董事会的成员啊，你说你，你才是大傻子呢。彤彤老师，彤彤怎么还没来呀？我等一下还要去参加李主任的茶话会呢，我可没时间等你着。壮壮妈妈，我刚已经催过了，您再稍微等等。我们家壮壮呀，在你们幼儿园的比赛，无论什么都是第一。这次被一个刚入园的小朋友欺负，你们学校可以把这件事情负责到底啊！是是是，壮壮妈妈。不好意思，老师，不好意思，你穿红了吗？妈咪，星星啊
太爷爷在外边呢，去找太爷爷。大概的事情我已经听说了。乔念，梦蝶，<笑>刚才那是你儿子。<笑>哎呀，当年我们大学同学聚会，后来听说你跟天桥下面的一个流浪汉睡了，还未婚先孕，本来以为是传闻。该不会是真的吧？以前的事就不用讲了。查了见，他爸爸，会真跟那个流浪汉结婚了吧？说说你这些年都在哪儿呀？你也不在我们同学群里，你过得怎么样我们都不知道。哎，你这身衣服，不会是在天桥下面捡的吧？我今天来是来解决我孩子的事情，不是来坑爹忘妻的。那不巧了吗？你们家星星欺负我们家壮壮，这事你总得给我个交代吧。星星妈妈，星星刚才跟壮壮发生了一点小争执。小争执？我儿子差点就毁容了，你说那是小争执？壮壮妈，你说话是不是太过了？我儿子可不用说了，是壮壮欺负他。乔念，你什么意思？我什么意思？我儿子告诉我是壮壮抢了他漫画书，抢了他太爷送他的礼物。更过分的是，还骂我儿子是傻子。梦蝶，你听清楚了，这事儿跟我儿子没有任何关系，完全都是壮壮的错。壮壮跟我说是你们家星星欺负的他，你现在不给我解释，还给我嚣张起来了。你是听不清楚了吗？我说了，这个事完全都是壮壮的错。胡说，乔念，你们家孩子说什么就是什么呀。我们壮壮可说了，那是星星欺负的他，那就是他欺负的人。这孩子受伤是小。这要是留下心理阴影，那可是要跟一辈子你负得起责嘛！听人家说你家儿子长得人高马大，我家星星怎么能欺负得了？这壮壮妈，星星妈，孩子毕竟还小，有点小脾气也是难免的。今天把二位叫过来呢，就是说希望大家能心平气和的协商一下这件事嘛。协商？有什么好协商的？我儿子差点因为他儿子毁了容，医药费就算了，精神损失费一百万。根本什么一百万？没错，那可是精神损失费，一分都不能少。我老公可是天星国际二元董事会的成员，你要是不答应的话呢，没关系啊，我们可以走流程。到时候你们不但要赔钱，我还让我老公把你们家星星从幼儿园喷。梦姐，你别太过分。我们壮壮呀，那可是小天才，这身上身下大几十万的保险呢、啊。你们家星星，那不过就是个没爸的野种，连我们家壮壮一根手指都不如，还敢欺负他？你说谁是野种？未婚先孕，跟天桥下的流浪汉为婚，他不是野种？谁是野种？麻烦你说话放尊重一点。你要尊重，好啊，给你尊重。啊、壮壮妈，你怎么能打人呢？星星妈，我没事吧？没事，彤彤老师。我家孩子真的没有欺负壮壮，是壮壮抢了他漫画书，抢了他太爷送他的礼物。宋梦蝶，你别太过分了。俗话说得好呀，三十年河东，三十年河西。如今我老公身家千万，却带着个小野种，不知跟了个哪个没名字的野男人。对了，被乔家赶出家门的滋味怎么样？你，要不这样吧，赔钱就算了。你在我的面前下跪道歉，然后让你的星星给我们家壮壮当个小跟班，这事咱就翻篇，怎么样？道歉，该道歉的是你家的壮。乔念，要得寸进尺。周梦蝶，别太过。本来我不想和你计较，你说两句就得了，非得要上纲上线。今天你和你儿子必须要向我家孩子认错。我们认错，乔念。我老公齐少军可是这所幼儿园的董事会成员，我现在就打电话给他，把你们家那个小野种开除。星星在学校闹事了，太太正跟别人协商，好像弄得不愉快。怎么回事？才去学校两天就闯祸了吗？哎，总裁，乔念，我再给你一次机会。要么赔钱，要么跪下给我道歉，不然的话
，就等着你孩子被幼儿园开除了。在天津国际幼儿园被开除的小朋友，是没有幼儿园敢再收的。听见了吗？要么赔钱，要么道歉，要么你们家的野种一辈子都没有学上。你们让谁道歉？这不是上次宴会上那个陆少吗？陆家的太子爷呀！陆少，你怎么来了？陆锦修。这是他家孩子欺负欣欣，说要开除他，是吗？那我来解决问题。乔念，你你和陆少什么关系啊？他是我太太，你说我们是什么关系？什么？乔念是您陆少的太太？这这是怎么回事？乔念，你不是跟刘文浩鬼混未婚先孕了，你怎怎么会嫁给刘少？你的问题真的很多，到底我需要先回答哪个？陆陆少，我我给你三十秒，解释一下今天的事情。就是欣欣他欺负了我们家壮壮，我们家壮壮脸差点毁容，所以我我才来学校讨说法的。不是，是壮壮欺负欣欣，想了他的漫画书，还骂他是个傻子。傻子？到底谁是傻子？哥哥，不用说了。我会安排最好的医生，给你儿子做个全面的检查。嗯，不用那么麻烦，陆少，不用麻烦。不麻烦，事情一码归一码，没什么事儿的。呃，没没了，没了，没事没事。那现在该算算我的账。你打伤我的妻子，又要把我儿子开除学籍，是不是？还想让欣欣当他儿子的小跟班呢？不不，不是这样的，陆少，我是在开开玩笑，开玩笑，开玩笑。我说说看，咱们才算解气。你要为我出气？念念念，我们可是大学同学呀，那好说歹说也是闺蜜啊。我刚真的是在开玩笑，你不会介意的啊。你开玩笑的方式真是独特。当着我的面骂骂我孩子，说我孩子是个野种，你觉得这是玩笑？我真的是在开玩笑，而且我也不知道星星是是陆少的孩子。我我，你看在咱们往日的情分上，你就原谅我一次啊！哼，我陆景秋的孩子是野种，不是，不是陆陆少，我不知道星星他是您的孩子，我要是知道了，我就……你意思是说？今天要不是欣欣，换成其他人，就活该被你们践踏了。我不是这个意思，彤彤老师，你帮我说句话呀！这、这，请秘书通知北城所有家族，断绝和歧视的往来。另外，以我的名义，撤销齐少军在天津国际幼儿园董事会的资格。嗯。彤彤老师，赵总开除，跟校长说，是我陆景秋安排的。好的，你你再给我一次机会吧，我错了，我真的错了，我我求你给我一次机会吧。你给过我机会吗？来，我去报警，我问事。喂，小慧，怎么啦？念念，我上次不是跟你说了一个海外镀金回来的富二代陈泽吗？嗯，你什么时候有空呀？小慧，我这陈泽以前还是咱学长呢，人都不建议你带娃，你好歹也给个机会嘛。哦，改天再说。陆先生，今天的事，谢谢。谢，谢谢。学校的事啊，多亏有了你。星星是我的儿子，为他做的一切啊，都是值得的。乔念啊，乔念，你在想什么呢？你俩只是协议结婚。念念，你是我的人，不需要理解解释。做我的太太，更要学会保护自己，知道吗？哎，爷爷的香薰我这就好了。嗯，那我安排一下，明天我们一起过去。
。念念，子舒，你们来吧。嗯，你晦气。好了，陆阿姨，别跟这种人生气，气坏身子。爷爷，这是我为你调制的香薰。哼，一个丫头片子能调什么香薰？人香水界品牌大师亲自调试，爷爷都不满意。你该不会自己掏钱买了香水，凑数？市面上那种几十块钱的廉价香水可多了去了。搞不好闻多了，就是这个味儿。爸爸，你说什么？就是这个味儿，调的真不错。这就是九秀奶奶临走留下的那个香薰的味道。什么？竟然跟陆奶奶生前留下的香薰一模一样，这怎么可能？爷爷，调制这个香薰。不难，你要是喜欢的话，用完了给我说，我可以给你调配。哎，弟妹真是好手段，看来今天王爷可以睡个好觉了。呃，我们家九秀果然没有看错人，这个小薰爷爷非常喜欢。怎么一到这个丫头片子，你都说这味儿？对了，老秦，你是觉得我老头子在这胡说八道吗？我是害怕这香水有毒，妈，我再说一遍，乔念是我太太。如果你对她做不到尊重的话，从此以后，再也不会带她回家了。金秀，我是你妈，你怎么能这样跟我说话？嗯，够了，姑姑，看来我平日里太惯着你啊，自己好好反省反省。你看看你现在这个样子，哪里有个做长辈的样子啊？金秀，不是我说你，你就是不为你自己想想，也得为这硕大的陆家着想。你可是陆家掌权人，你怎么能自降身份，娶这个随随便便的女人？锦绣哥哥，这么多年，我对你的心意，你难道真的不知道吗？是啊，锦绣，思源可是不比这个严云差。阿姨，强扭的瓜可不甜。我和锦绣是真心相爱的，你怎么会放满鸳鸯呢？再说了，这陆家是北辰第一大世家，要论起门当户对，怕是找不出能和陆家比的吧？反了，反了！妈，你闹够了没有啊？锦绣哥哥，你怎么为了一个女人这么跟陆阿姨说话？哎，你想气死我呀！只要有我在陆家一天，这个女人休想嫁给陆家。妈，她不需要嫁给陆家，更不需要陆家养。我的女人自己养。是。呃呃，没事。气死我了！乔念那个贱人，金秀哥哥凭什么能够维护那个贱人？什么事儿？子妍姐，你上次让我调查的乔念，我已经把所有资料都发你邮箱了。另外，明天下午好像他们工作室有个项目，是跟恒天贸易的王老板洽谈。恒天贸易的王老板，行，我知道了。哎呀，王老板，你真坏！哎，哎，喂。喂，王老板，<笑>是我子妍。哟，是韩大小姐。怎么，有什么好事关照我啊？乔念。嘿，好，好，好。你知道我是最会关照美女的吗？<笑>好，那就有劳王老板啦。嗯。
那改天我请你吃饭啊。OK。我没法保护，我就继续。让你跟我抢男人，你活该。行，小姐，来里面坐，别客气。乔小姐，不是找我谈合作吗？怎么坐那么远干嘛？来来来，坐我这儿。哎呀，乔小姐还真是细皮嫩肉。王老板，我们还说说合作的事吧。纵观北城这么多家香料公司，恒天贸易能够脱颖而出，除了政策上的扶持。当然，听说贵公司的几位领导的才华备受大家的肯定。哈哈哈！哎，乔小姐说笑了，我们恒天就是小打小闹，做点进出口生意，不像乔小姐，人美心善，路子野。哎，这么年纪轻轻就走国际路线了。王老板说笑了，什么路线不重要，只要符合大众的理念就行。对了。我们电话沟通过的，这次的中药餐。乔小姐，都到这里来了，还聊什么合作？王老板日理万机，就不要浪费您的时间了。这是这次合作的方案。嗯、这乔小姐谈合作，好像没什么诚意、啊。王老板，我们还是说说合作的事吧。哼，乔小姐，我这个人呢、啊，最讲究诚信，谈合作嘛，哎，我就喜欢在床上谈。如果把老子伺候舒服了，这合作的事儿好说。王老板，请自重。好，既然乔小姐不愿意伺候我也行，那喝杯酒，总该可以吧？王老板。乔小姐，你把我王昊天当什么人？跟我谈合作就得讲究诚意。你不过就是个水性杨花的女人吗？啊，你在这儿给我装什么清高？你跟野男人在外面鬼混啊，未婚先孕，怎么把我伺候一晚上就能拿到合作？懂吗？我乐意啊。你，来来来，喝酒吧，念念。我这个人呢，说话直啊。如果呀，你要是把我伺候，这以后合作的事儿，好办啊。你们工作室的香料，我全包了。哎，走开！我小气，你在老子面前装什么清高？你不就是一个被外人吃的贱人？他妈的，谁呀、啊？敢坏老子好事？是我。啊，陆陆少，你你怎么来了？都我的女人，都不该来吗？什么？你这这是您的女人？不错，陆少，我我我这、啊，我真的错了，我错了，陆少，我刚才就是跟乔啊不，我是跟陆太太闹着玩的，陆太太她找我合作。我我我现在就签合同，马上就签，马上就签啊！我是闹着玩儿，动了我陆景修的女人，告诉我闹着玩儿。王老板，我看这两年你在北城混得风生水起，着实是有些飘了吧？啊、陆少，陆少，没有，我我真的错了，我真的不知道那是陆太太啊！如果我要知道，我真的不敢这么做。你你饶了我，我错了。啊！你说你不是故意？啊、我我动我的你，那么你就是有意的了。我陆陆少，我我我陆少，我在北城立足了，知道规矩，是王家的死活，不过是我一句话的事。啊！陆少，不不
不是我干的，这这都是韩韩小姐她让我干的。韩小姐，对了，陆少，就就是那个韩子嫣，是是是她，是她让我这么干的。陆少，我就是个做生意的，陆太太她找我谈合作，我高兴还来不及，我我我怎么敢欺负她呢？是吧？黄老板，能跟你谈合作的人。一种是比你强的男人，一种是上床伺候你的女人。不，陆太太，不是这样的。如果我一早知道您是陆太太，我我肯定不敢这么做。我我错了，陆太太，我错了，陆太太，我我我真的错了。那要是今天来的是别的女孩，就活该被你。哎，不是，不，陆太太，事情真的不是这样的啊！对，都都是那个韩子嫣。是他让我这么做的。您跟我谈合作，我我是很愿意的。他他跟我说，让我在床上好好照照顾您，所以我知道错了，陆太太，我我以后再也不敢了。老昊天，我看你几个哥哥还算安分守己，这次就放了，不和你计较。啊，谢谢谢谢陆少，谢谢陆少。不过，从明天开始，你要从北城消失，不要让我看到你啊！陆陆少，我我这我怎么不满意？哎，满意，满意，满意！滚！跟我走！你干什么？疼！乔念，你很不听话。我不反对你的事业，但是你要分清楚，孰轻孰重啊！我只是去谈合作而已。你有没有想过，但凡今天我晚来一点？就会发生什么样的后果？那那只是意外。意外？商界这种老狐狸多的是。今天张老板，明天刘老板，不知道哪一天又会冒出一个李老板。你有没有想过，今天我但凡晚到一点，后果不堪设想？我也是受害者呀！我怎么知道王老板是这样的人？他在电话里说的好好的，说要签项目，谁知道？世界上从来不去像王昊天这种商人。好了，我知道了。星星快放学了，我要去接星星。乔念，以后你不管去哪里，做什么，我希望你都能及时告诉我。今天这种事情，不想发生第二次。锦绣哥哥，你怎么来了？哎呀，你别站着了，来过来坐。嗯、呃，锦绣哥哥，你想喝什么呀？咖啡还是红酒啊？哎，我那有一瓶。不用。哦，没事儿。锦绣哥哥，我们俩好久都没有像现在这样坐在一起聊天了，好怀念我们以前在一起的日子呀。我问你，王后天的事儿是不是你做的？什么王老板，我不知道你在说什么。秦秀哥哥，是你公司出什么事了吗？我再问你一遍，王浩天、王老板的事儿和你有没有关系？我我我我真的不知道你在说什么呀。潘子嫣，你知道我最讨厌什么？秦秀哥哥，我。我看在你是韩家长女的份上，对你在忍。有些话我不想明说。如果你要再三番五次挑战我底线的话，韩家我也一样不会放过。秦修哥哥，你怎么能这样呢？我我对你的心意，你难道不明白吗？你能？所有人都知道我对你的心意啊，你你不知道吗？秦修哥哥，我喜欢你啊！我这辈子除了你，我谁也不嫁的。你不过就是图一个陆太太的头衔吧？陆家子嗣众多，想成为陆太太，并不是，不是这样的。秦修哥哥，我喜欢的是你这个人，不是什么陆太太的头衔。我我就是想不明白，明明我比乔念先认识你，为什么你就可以这么护着他呢？他到底哪里好啊，秦修哥哥？
，还不过就是给你生了个孩子嘛。你要这么想的话，我也可以啊。你确实不如他。为什么？我我哪里做的不好？你你告诉我，我可以改的，真的。单凭善良这一点，你就永远比不上。善良，锦绣哥哥，他未婚先孕，他手段了得。我也是女人，我比你更了解女人。像他这种爱慕虚荣的人，你被他骗了，你知道吗？我太太是什么样子，跟他朝夕相处，比你更清楚。可是，够了，韩子言，我告诉你，再敢碰我太太，韩家绝不姑息。金秀哥哥，求你，你这个贱人！妈咪，为什么他们说欣欣是野种啊？因为他们不了解欣欣呀。人们对不了解的事物，往往会判他失误的。奶奶为什么不喜欢欣欣和妈咪呢？呃。因为奶奶不了解妈咪和欣欣啊，等奶奶了解了妈咪和欣欣，就会喜欢啦。那奶奶什么时候才能了解欣欣和妈咪啊？啊，了解人呢是需要一段时间的。为什么别的小朋友妈咪和爸爸会亲亲，为什么我的爸爸妈咪不亲亲？你是十万个为什么吗？走，睡觉吧。不嘛？为什么别的小朋友和爸爸和妈咪可以睡觉，为什么我不行？欣欣啊，听话。哎，我觉得欣欣说的对，其他小朋友有的，我们欣欣也要有，对不对？嗯。好了，欣欣，很晚了，我们去休息。你你还没吃晚饭吧？冰箱里有西红柿鸡蛋，我去给你弄西红柿鸡蛋面。我去厨房给你弄面，你胃不好，不能乱尝。啊！你干什么？哎，陆锦绣，你……我觉得欣欣说的对，其他小朋友有的，欣欣也要。我……哎，陆锦绣，我们只是假的。医生说了，你不能碰我。觉得协力真的重要，只要我想的话，也不是一句话的事。陆锦绣，你到底想干嘛？孩子还小，心思比较敏感，尽量满足孩子内心想法，而不是一味去欺骗他。乔念，我是说过不碰你，但是在孩子面前，功夫必须做足。我不想孩子。那你也不能真心啊！我可以陪我你演戏，但但是你得跟我说呀、啊。哎呀，好了，你你说了不算。总裁。根据调查，太太的相处工作室主要立志于开拓北城市场，走小众高端路线。目前，他们正在生产一批小众香水，但因为缺少原材料，所以项目迟迟未能动工。嗯，看他缺什么药材，缺什么就给他补过去。好的，我马上安排。妈，什么事？锦兄啊，你说说看你，你真像什么样子呀？这紫妍对你可是一心一意，你怎么能这样对紫妍了？妈，我跟您说过了，我选择什么样的婚姻那是我的事儿，您就别操心了啊。哦，就这样吧。你家，这批香水不能再拖了。孙老板那边的协议写的很清楚，如果我们不能在三日内交付，他们就会撤资，这对我们工作室的影响将会非常大。可是这批香水的味道不对。走来走就是小镇文化，我们花样工作室不能砸自己招牌。可是总监，我们前前后后都还拖了一个多月了。根据我们的实验，这批香水的气味已经很完美了呀。如果再耽搁下去，这对我们品牌也会非常不利。不用再说了，我自己有分寸。就算是撤资，我也不会砸自己脚。撤，你下次
。喂，小慧，什么事儿啊？喂，念念，你还记不记得我上回跟你说的那个陈泽？哦，对，就是那个从海外镀金回来的富二代。哎呀，我不是想你最近工作室出了点问题嘛，人家呀刚好还是香水大师呢，要不你们俩聊聊天，增进增进感情？香水大师，什么时候？在哪？好，好，我知道了。香水大师，说不定真的能指点我呀。念念，我可告诉你，对方可是一等一的大帅哥呢。好了好了，这话呀，你都说了百八十遍了，我现在可对什么帅哥没有兴趣。那难道你不准备给星星找个爸爸了吗？星星啊，已经找到他的亲生爸爸了。什么？星星已经找到亲生爸爸了？是谁啊？我认识吗？不会真的是什么戒备的流浪汉吧？不是流浪汉。他爸爸的事以后再跟你说。我现在啊，只关心我香水的事情。小念，你，哼，你要是不告诉我，我就自己去查。要是知道你骗我，看我怎么收拾你。那个是陈泽先生吗？小念，好久不见。在高中的时候，咱们俩一起参加志愿者活动，当时我的牌照丢了，还是你帮我找回来的。过了这么久了，你都还记得呀？对我来说，再久我也不会忘记了。那个陈泽先生，念念，你叫我阿泽就。对了，我听小慧说你从事香水行业，那跟我也差不多，我是做护肤品研发的。我们最近工作室出了点问题，你是香水大师，我想请教你一下。说笑了，说笑了，香水大师我算不上，我就是平时喜欢收藏一些小众香水而已。对了，有什么问题？这个，这是我们公司研发的香水，我总觉得鞋调和尾调差了点什么，但是这么久了，我也不知道原因。行，我试试。今天北辰商会的会长邀请您入住北辰商会珠宝协会的事情。嗯，走。你这款香水的尾调有些太活泼了。活泼？不错，如果你想走小众香水路线的话，这个尾调不太适合、啊。对，就是这样，就是太活泼。我就说哪里不对劲。阿泽，谢谢你，我知道怎么做了。别动。对了，念念，我朋友明天过生日邀请我，但我缺一个女伴，不知道有没有这个荣幸能够邀请你做我的女伴？他没有空。陆景修，怎么是你？跟我走。我和阿泽出的事。别让我说第二遍，跟我走。陆景修。乔念他有什么东西？他想去哪？想跟谁在一起？是他自己的自由。你凭什么限制他自由？限制？我是他的丈夫，够了吗？丈夫？你们你们结婚了？我怎么乔念出来和别的男人见面，居然隐瞒自己已婚？乔念，要。你先走吧，我还有事。好吧，当着我的面和别的男人眉来眼去。还有理了吗？陆景修，就算你跟念念结婚，也能这样对你。放开！我是他男人，我想怎么样就怎么样，你管得着吗？陆景修，你再多说半个字，三天之内我让你全市破产！你敢？谁说？陆景修，够了！走！放放开我！哎，念念，陈先生，我告诉你。乔小姐是我们总裁的，我劝你还是考虑清楚，坚持做。毕竟你们陈家现在不要成婚，只是我们总裁一句话的事。我不信，这边什么大大小小数百个家庭
凭他一个陆家掌权人，怎么还只手遮天不成？陈先生，多的话我就不跟你说了。你们陈家的死，就在你面前。王念，你当我死人吗？那你拿我当什么？是你身边的玩偶吗？想要就要，想丢就丢吗？我是你的丈夫，你顶着陆太太的名义出去和其他男人约会，还理直气壮。陆锦绣，你别太过分了。过分？你背着我出去和其他男人约会，我只不过是讨个说法，怎么就过分了？你不就是为了孩子的抚养权才跟我结婚的吗？啊？陆锦绣，我是人，不是你身边的玩具。你不要用你高高在上的道德观绑架我。我想要自己的事业，想要自己的生活，有错吗？你想要事业，我可以给你；其他男人给你的，我都可以满足你。你还有什么不满足的？我不需要你施舍。施舍？你宁愿接受其他男人，也不愿意接受我的。乔念，你心里还有半分我吗？就这么愿意瞒着你的丈夫，出去和其他男人鬼混吗？陆锦绣。你对我连最起码的信任都没有。既然如此，我们离婚吧，陆锦绣，我们的婚约到此为止。离婚？好，很好。乔念，想跟我离婚，月金，你负得起吗？这本来就是一场错误的婚，六年前就是一场错误，现在也是。不就是为月金吗？你放心，我就算谢谢，也会尽数还给你。现在就离婚，还是怪我？乔念。我再问你，你真的要跟我离婚？你就算问十遍也是这样。陆锦绣，从一开始就是错误，那就应该及时止损。现在就离婚，还是跟我？妈咪，你要和爸爸离婚吗？那个星星，我……妈咪，你要和爸爸离婚了。以后星星没有爸爸了。星星，不是这样的，你听妈妈说啊。我不听，我不听，妈妈是个大骗子，我讨厌妈妈。星星，星星，星星，星星，你打不打电好不好？妈咪错，妈咪以后知道了，妈咪以后不骗你妈妈打电好不好？妈咪是个大坏蛋，我再也不理妈咪了。宝贝。宝贝，你听话好不好？乱发脾气就不是好孩子。你听话，把门打开好不好？闹够了没有？放开！你干什么？陆锦绣，要不是因为你，星星才不会变成这个样子。孩子还小，他的内心世界是纯粹的，这样胡闹会有失分寸的。对不起，是我太激动了，是我说话冲动。对不起，陆锦绣，我们不离婚好吗？放手！你把我陆锦绣当什么人？哪位？喂，陆总，是我，我是秘书。太太她工作室的那瓶香水，据说是合作商那边催的，比较着急，因为香水迟迟没有交付，他们也说要撤。告诉李老板，以我的名义给他投资一个亿，用来继续支持长远的工作室。好的，我马上来。李老板，香水的事以后再说吧。如果你要撤资，小小姐，你弄错了，我是来给你弄投资的。你们相声理念非常符合我们宣传，你放心，这批订单现在临时多久，不过就是你情话的事。这俗话说得好，好事多磨。李老板，你这话说的是真的？那当然了，等这批订单做完了以后合作，从包装到宣传到做销售，我们公司啊一条龙服务。哦，啊，好，好，谢谢李老板。是李老板前几天不是还在催订单吗？怎么现在又要追加投资了？不想了，星星好几天没吃饭了，都怪我，撑一时之快。念念，九兄，爷爷您来了。啊，我怎么听说最近星星在闹情绪？那个星星星星，我说你们两口子的事
我也不掺和，也不想掺和。可是这星星呢，我这老头子必须得说道说道。啊、你说小孩嘛，闹个情绪也就算了，这怎么闹起绝食来了？啊，这多影响娃健康呢！<笑>你看这小嘴多甜啊！太爷爷也想你，那是太爷爷想你。呃，要不太爷爷带你出去玩两天，好不好？同意、哎。那好，太爷爷就带你去海边玩几天，散散心，怎么样？太好了，太爷爷，星星最喜欢去海边了。爷爷，可是……哦，念念。我有个老友呢，新买了一座岛。如果你不介意的话，我去带星星玩两天，散散心。不介意，爷爷，你就带他去吧。哈哈，呃，念念，你的意见呢？爷爷，你看你说的哪里的话，当然可以啊。我就是怕星星太调皮了，累着你了。星星，太爷爷带你去海边玩。你高兴不高兴？高兴。开心不开心？开心。<笑>呃，念念，那今天你就把孩子带走吧。好。星星，你出去要听太爷爷的话，知不知道？哼。<笑>星星，走，咱们一块儿去海边玩。走了。走，星星。<笑>不用担心了。孩子抚养权都在我这儿，爷爷他不会横加干涉的。不是这样的，我相信爷爷是真心喜欢星星的，只是，我那天就不应该说那样的话，一定让星星很失望。我只是一个不合格的妈妈。没事，别担心，等他们三星回来，我会跟他们说的。什么事？总裁，您下午两点预约了黄总洽谈长期落点的项目，需要你给我们推选吗？不用了，我亲自过去。他喝醉了。是的，总裁今天谈合作很久。他这状态像是喝了一点酒吧？行行行，时间不早了，你先回去休息，我来照顾他。好，太太，那就辛苦你了。陆锦秋，你先起来，我扶你回卧室休息。嗯，哎，陆锦秀，你喝醉了，我扶你回房间休息。秋秋念，别动。陆锦霄，你喝醉了，我扶你回卧室休息，这样不好。怎么不好？我，你害怕我？陆，陆锦霄，你喝醉了，我扶你回卧室休息。喂，你起来呀、啊，你很重呀。陆锦霄，你耳朵聋了吗？能起来，你快压得我喘不过气来了。小姐。你当年为什么离开我？我说呀，你为什么离开我？那个我，哎呀，我们以后再说。你喝多了，现在不是讨论这个的时候。怎么就不适合了？你告诉我。你先起来，好不好？你起来，我告诉你。真的，我起来你就告诉我。这陆锦修平时不是一向走高冷路线、生人勿扰的霸道总裁吗？怎么这喝醉了还有点呆萌？这怎么回事啊？哎呀，真的真的真的，比珍妮白银还真。啊啊！走，回房间说。你锁什么门呀？怕你跑的。你不是神通广大吗？怕我跑的。哎，包
，那个，你好好休息啊，有什么事我明天再说啊。嗯。啊啊！你你干什么？脱衣服睡觉。嗯、那个冷，脱衣服不好。哎，不是，你要去哪儿？我要去泡澡，你要跟我一起吗？不是啊，你现在喝醉了，神志不清，你没有听说吗？嗯，有个人，呃，喝醉了泡澡，泡死了。哎，哥哥哥，哎呀，咱能不泡了吗？我带你睡觉，嗯，等你清醒了，你想怎么折腾都行，好不好？那你陪我睡。嗯。那你陪我睡。呃，我陪你睡觉，这不大合适吧？你陪我睡，我想去睡浴缸，我要泡澡。别别别别！那个，我去拿枕头，你等我。下面。啊，我我去拿枕头。枕头我有，呃，我是很喜欢。你骗我。呃，我我要去换睡衣。睡衣我也有。我那个，啊。去，因为什么？啊？什么？你在说什么呀？你六年前爬上我的床。然后又不声不响的离开我，我我才不是故意的。当年我被乔若雪在酒里下了，大姨喝了酒，要不是我学过跆拳道，把欺负我人打跑，才不会不小心闯入你房间。你你不是故意爬上我的床吗？当然不是了，我是那种人嘛。这个人到底睡没睡？哎，那让我去去。好。你，你醒了？你为什么在我房间里？大总裁，你是失忆了吗？乔念。你对我做了什么？陆大总裁，陆大少爷，昨天发生的事儿你忘记了？需不需要我帮你身体进行回忆一下？你到底想说什么呀？也不知道昨晚是谁喝醉了，扶你进房间，就要脱衣服去洗澡，怎么拦都拦不住。哎呀，还威胁我说，如果不陪他睡觉，就要泡澡泡一晚上。就这？那不然呢？怎么还想让我给你唱摇篮曲啊？哎哎哎！哎，我给你煮了醒酒茶，你昨天喝了酒，身体肯定不舒服。喝点醒酒茶，吃完早饭再去上班。乔念，六年前。你为什么离开我？我我昨晚不是回答过你吗？你只回答我为什么爬上我的床，并没有回答为什么离开我。我在问，不过分。你溜进我的房间，爬上我的床，然后又偷偷的离开我。嗯、呃，那个我我慌呀。一不小心睡到了北城顶级世家的大少爷，我能不慌吗？什么事？总裁，新品发布会的一批设计品，嗯，发发过去。哎，等等，你吃完早饭再去嘛？你本来胃就不好，跑来动机的呢，多不好呀，是吧？我。你干什么？哎，对了，李家的事是不是你做的？啊啊
。陆大少爷，你要是对我好，你得给我说呀，不然我怎么知道？陆阿姨，这个是我托人从国外带来的化妆品，我第一时间就给您送过来。紫妍呀，还是你懂事儿。陆阿姨说这是哪里话，我孝敬您不是应该的吗？只不过您可能还不知道吧，锦绣哥哥在外面有了别的女人，就不接我电话了。我都有大半个月都没见过他了，还有这种事儿？算了吧，陆阿姨，我也不会什么甜言蜜语，也讨不来锦绣哥哥的欢心，大概这辈子就就只能跟他有缘无分了。那种无知廉耻的女人，她也配就那么惨？子言，放心，只要阿姨在一天，你跟女人呀，就休想进陆家。你就是阿姨的最好的儿媳。谢谢阿姨，有您这句话，我就放心了。小慧，我知道了，陆锦绣的事，哎，以后再跟你说嘛。嗯，好，我知道了。妮妮。阿泽哥，念念，辛苦你了，还麻烦你跑一趟。这个是你要的香水样品，我加了些香料，你尝尝怎么样？对，阿泽哥，就是这个，这个呢，就是我这一阶段最想要的效果。念念，能为你做这些事儿，很开心。那个阿泽哥，我，念念，你不要有压力，我喜欢你，这是不争的事实。阿泽哥，我们只是念念，我知道小慧都告诉我了，你嫁给陆锦修应该也是有自己的苦衷。如果你有需要，如果我可以，你放心，我随叫随到。阿泽哥，不要这样，我现在和锦修挺好的，你是海外镀金回来的留学生，你应该有更好的需求。我们俩，念念，你不要担心。喜欢你是我的权利，放弃也是我自己的事儿，心甘情愿。你放心，我不会打扰你。阿泽哥，我。对了，念念，我还有事儿，你有需要的话，你随叫，你随到，我就先走了。小念，刚才那人是谁？阿姨，他只是我的朋友。朋友。该不会是上床的朋友吧？他子夜，你偷人都偷到家门口了，乔妮，你可真是长本事啊！你偷人，光腚化肉，我偷的什么人？偷人，光腚化肉，我偷的什么人？还敢嘴硬？我跟子妍看得清清楚楚。我，哎呀，乔妮。我刚刚呀，可是都看到了，你跟这锦绣哥哥都已经结婚生孩子了，光天化日的不太好啊。我没有，这就五百万，马上离开我儿子。怎么又想用钱来打发我呀？你想用多少钱？是不是无论我要多少，你都会给啊？放心，陆家最不缺的就是钱。你说，那我要。一千万？不是。一个亿？不是。那你开个价，你要多少钱？一千亿，只要给我一千亿，我现在立刻马上离开你儿子。一千亿？你可真是狮子大开口啊你！阿姨，我就说这女人不简单吧，她嫁给锦绣哥哥不就是为了钱吗？你既然想让我离开你儿子，那你就应该拿出诚意啊！低于一千亿，我是不会要的哦。你，你，阿姨，再打可就不礼貌了。反了，反了你！难道你还敢打我不成？你们在干什么？锦绣哥哥，你来了。哎呀，儿子，你可算来了！看看乔乔你刚才干的好事，和一个男人拿烂成这，搂搂抱抱，被我逮个正着，他还想打我了。我就是啊，锦绣哥哥，我也看到了，这乔念再怎么说也是你的妻子
他顶着个陆太太的头衔，光天化日的这样。我没有，阿泽哥过来公司送香水样品。我什么没有啊？送个香水样品，至于搂搂抱抱的？我真凶，这个女人要不得呀！你可是陆家大少爷，要什么样的女人没有？紫言的世家千金，难道你还不满意吗？不，乔静是我太太，没人比我更知道她的品行。锦绣哥哥，你，锦绣，你真是糊涂呀！这个女人有什么好？她不就是一个野丫头？她哪配得上你呀、啊？妈，你知道什么是真的喜欢吗？不要再用传统的婚姻观来束缚我，知道我的性格。锦绣，我是你妈呀！你怎么能这样跟我说话了？你所说所做的还有母亲的样子。以前我小，不懂事。只能默默接受你安排的一切，可现在我长大了，有了明辨是非的能力，难道不能自己选择吗？妈，我是你的孩子，不是你用来炫耀成功的工具。你走。乔念，你到底有什么好的？为什么？到底是为什么？子燕，难道阿姨真的做错了吗？大姨，你别难过。锦绣哥哥不是那种人，他一定是被鬼迷心窍了。我猜，肯定是强念那个女人叫错。没事，没事，咱们走。我跟陈芬没有关系，她只是送了我香水样品而已。我有自己的判断。哎呀，我都跟你结婚了，怎么会做出对不起你的事？我相信你。嗯。不过，你今天跟阿姨说的话，她听了会难过吧？我妈都这么说你了，你还想跟她说话呀？毕竟是长辈嘛，她说的话话糙理不糙的，我能理解。我妈这个人啊，她本性不坏，就是在我感情的事情上比较果断。不过你别担心，今天在家里啊，我都已经跟她表明态度了。这个陆锦修到底什么意思呀？喂，高总。<笑>哎，对对，哎，只要你能把陆锦修的新品发布会搞砸了，那什么都好说。哎，行行行，啊，回头我请客啊。陆锦修，明明我才是陆家的大少爷，凭什么你是陆家的继承人，爷爷还让我给你打下手？不服，总裁，明天下午的发布会还要继续吗？照常。可是总裁，不行呀，我们的香水已经遭人破坏了，而且这次发布会全是业内人士，如果继续开展发布会的话，我们泰盛集团的声誉可能会遭人诋毁。这次新品发布会在上个季度就已经开始策划了，这是泰盛集团发展的新方向，不会有任何闪失。可是总裁。北辰多的是虎视眈眈的同行，如果我们继续用这些香水展示的话，一定会上热搜，引人非议的。不用，我自有分寸。什么新品发布会啊？新品手，懂吗？盛文和海外合作的一款香水，明天下午就要开发布。可是就在今天，我们所有香水都被人加了白醋。那白醋？谁呀、啊？准确的？那？那你们有备用的新品吗？不行呀、啊，我们走的是高端路线，所有展示的香水都只有这一款。来，这次发布会对公司来说非常重要，而且老爷也十分在意海外市场。如果我们错过这个机会的话，可能海外市场跟我们也擦肩而过了。此事并无障碍。可以给我看看你们的新品。这，我是调香师。你是说？你忘了，爷爷的香薰是我调制的，虽然听起来有些不可思议，但是我是调香师，给了我配方不能说百分之百复制，但是这是一款纸嫩品，我想我可以试试。可是需要我的帮助。走，总裁，你去哪儿？今天下午南宫先生还约你去谈开发区的地皮，不去了，直接去泰盛的新品优势。
走。这就是我们泰盛的新品研发室，挺不错的，交给我吧。这次的事情呢，不要有压力，即使不会成功，也不是你的问题。这次的新品研发，海外的公司花了整整五年，也没研究出来。我只是尽我所能，帮你分析出一些数据和所需的配方。交给我吧，明早之前我会给你答复。你先出去吧，我不喜欢别人打我。好，今天我就待在公司，如果有需要，随时打给我。总裁，太太她真的可以吗？她是调香师，可是大大小小调香师我们已经试过很多了，海外需要五年才能研发的香水，我们只有一天时间，恐怕不容易。我相信他，通知下去。新品发布会照常举行。好的，总裁。你，那个，你先说吧。我们，真的吗？太棒了，我带你回去休息。你不看看？我相信你，你是我的妻子，我会给予你充分的信任。走，回家。总裁，新品发布会马上要开始了。嗯，让创意部和设计部的总经理过来。新品研究室那边你自己看着办，不过不准有任何差错。哦，好的，我马上去通知。那个，你不用管我，你不是还要参加公司的新品发布会吗？这发布会就要开始了，你一个大总裁不去不太合适吧？我只管策略方向，这些会议并不重要。再说了，公司花了那么多钱请高管，并不是拿来当摆设，这些都处理不好，有什么用？这次的新品被人加了醋，这件事非同一般，还是要好好调查一番为好。行了，你再好好休息，哪也不许去。嗯、喂，小慧，怎么了？念念，人陈泽这么好的条件你都看不上，你说说看，你到底想要什么样的呀？那个，我该不会真是看上陆锦修了吧？我可听说了，这陆锦修妈妈心中的准儿媳是那个什么韩家的大小姐呢？你这嫁过去不跟着受苦吗？哦，这个事改天再说。星星，妈咪，哎呀，星星，小妈咪呗，下啦。<笑>那哎，你看爷爷呢？星星自己上来了，不想忙唤他爷爷。哎呦，真懂事。那妈妈带你去吃好吃的。好的，走吧。走。行，妈咪为上次的事给你道歉。星星，你能不能原谅妈妈呀？没事的，妈咪。爸爸都被我说了，那一天是你心情不好。你爸爸？嗯，爸爸说心情不好的时候就会说糊涂话。星星已经原谅妈妈了。星星乖，姐姐。好久不见，乔洛雪，你来干什么？啊，姐姐，你已经很多天都没回家了。咱们是一家人，爸爸他们都很想你。想我？六年了不闻不问，这才没过多久就想我了。你怎么能这么说话呢？乔洛雪，有什么话你就说。我不喜欢跟你聊完。爸爸投资了两个项目，出了点事儿。现在欠很多钱，我们想着你能不能资助一点，帮我们度过这次难关。不可以，我靠自己的辛苦挣来的血汗钱，凭什么拿来救？上？乔念，再怎么说我们也是一家人，你难道要见死不救吗？一家人
。六年前我跪在地上求你救我外婆的时候，你一家人是怎么对我的？我为什么有了孩子？我外婆为什么会死？你心里不清楚吗？乔念，那是你自己不知廉耻，关我什么事儿？可以不报了，但是你给我听。曹家能有现在的局面，都是拜陆景修所赐。要不是他打压乔家，乔家怎么可能会被撤资？我爸又怎么可能会去借钱？怪他，这是你们自己的报应。你，我在不许打我妈妈。乔洛雪，我为什么成为北辰的事？从我跪在地上，你们对我外婆见死不救的时候，我和你们一家就没有任何关系。你这辈子欠我的，永远都还不清。你凭什么还来质问我？乔念，那都是你自己咎由自取。我最后再问你一遍，乔家，你当真要见死不救吗？这又怎么样？乔家跟我们无关。谢谢，我们走。嗯。该死！乔念，想把我逼入绝境了。是乔洛雪小姐。你是？自我介绍一下。我叫韩子嫣，啊，呃，韩小姐，哎，你好，你好，叫我落雪就行。落雪，我可以帮你。帮我？你什么意思啊？来，这张卡里有三百万。韩小姐，你真愿意帮我们乔家？不过呢，落雪，你应该是个聪明人，所以有些话。还请韩小姐明示。乔家因为这个乔念现在岌岌可危，而乔念呢又岌岌可危，这么一来二去的话，我真的有空我定不住。啊，那个贱人抢了你的男人。这些事儿呢，就说来话长了。总之，乔念这个货是你的。韩小姐，您。是想除掉乔念？是，只有除掉他，我才能顺理成章的嫁给陆景熙。而你们乔家呢，会从此安稳。放心，只要我当上了陆家的女子，什么？我知道该怎么做。行，陆雪，处理的干净一些，不要让人抓住把柄。事成之后，我会再给你一张。咱们俩的好日子还在后面。韩小姐放心。这件事情包在我身上。行，那我等你的好消息。妈咪，刚才那个坏蛋阿姨为什么要打你呀？因为是坏蛋阿姨啊，在坏蛋眼里是没有对错的。这样啊。乔念。阿泽哥，你怎么来了？我明天出差，得一段时间，所以想来看看你。哦，对了，上次你帮了我大忙，还没感谢你呢。那等你回来，我请你吃饭。妈咪，这个帅叔叔是谁呀？星星，你好呀，我是陈泽叔叔。可是我有爸爸了。啊、孩子还小，你别对他瞎说。有空吗？吃个饭。他没有时间。他没有时间，陆景修，你，你俩是结婚，不是捆绑。乔念他可以自己选择。陈泽，乔念是我的妻子，我会给他充分的信任。但是你想的是，我还不清楚。上次你帮过他，理应表示的，不就是吃顿饭吗？我来安排。你够了，你安排什么呀？人家很忙的。那个阿紫哥，你忙你的，等改天回来一起吃饭。我不行。妈咪，我回去写作业啦。嗯，宝贝，真乖，去吧。你干嘛呀？人陈泽帮过我，我请人家吃个饭，过分吧？不过分，但必须要带我一起。你是巨婴吗？吃个饭还要带妹妹？不放心啊！你不放心什么？我都这么大人了，家都会救我。好了
。总之，其他事可以商量，但跟陈泽吃饭这件事情必须带我一起。你该不会是吃醋了吧？难道你该不会是在吃醋吧？吃醋？我怎么吃醋？可是你刚刚幼稚的行为，明摆着就是吃醋呀。幼稚？我刚很幼稚吗？啊，也没有啦，就是不太符合你陆大少爷高冷又不食人间烟火的形象。你该不会喜欢我？你在说什么？哎呀，跟我还穿着明白装糊涂呢。等等，什么事啊？那个新品发布会的事还顺利吗？嗯，还算顺利。那既然这么顺利的话，你是不是应该感谢我呀？感谢你？怎么感谢？嗯，只要我能办到的，你尽管提，我尽量满足你。嗯，你能放过乔家？乔家？他们之前这么对你，你还对他们有感情啊？也不算有吧。如果他们因为我憋得不幸，那我跟他们又有什么区别？嗯，这倒也是。只要你肯放过夏夏就好，反正以后我跟他们没什么瓜葛了。好，我答应你。谢谢。不过这不算。嗯？什么不算？我是说。除了对乔家打压的要求之外，你还可以再提一个。你不只是一个，你想要什么我都会满足。你为什么呀？因为你是我的妻子。哎，这个屋顶修，关什么意思？喂，龙哥，是我，落雪。咱上次不是才见过啊？呃，对了，我想请您帮我做件事儿，做件悬念。事成之后，我等你好了。好，好，好，好，我等你们的好消息。乔念，你也别怪我瞎乱说，都是你逼我的。你要是不死，我这辈子都没有好日子过。所以，乔念必须。爷爷，我糊涂呀，糊涂！你这个逆子！爷爷，我是被冤枉的，我是无辜的。冤枉？擅自挪用公司不动产，自己非法产业，不卑，这叫冤枉吗？爷爷，我，你，你陆家的名声迟早会被你告发的。陆飞，不是我说你，这次新闻发布会要春晚就提示，我们陆家就成为别人笑柄了。哎我，我错了，我真的错了。行了，我们陆家在乡下有个养殖场，你去乡下的养殖场。爷爷，我怎么能去养殖基地呢？我我我错了，我真的错了，爷爷。行了，要么你去去乡下的养殖场，要么我送你关一年。爷爷，我给我滚！你气死我！董兄啊，这次新品发布会，多亏了你。是啊。这次新品发布会，他的工作确实完成的很出色。这念念可真是好孩子，我还真是喜欢。哇，这乔念，这女生根本知不知道，这东家是我们陆家。陆家，我看你是真糊涂呀你！锦绣，妈妈也是为了你好。妈，你要真是为了我好，就应该支持我呀。不行，你是越长越回来了。走。我们走，到底做错了什么？我一心为了陆家，瞧你那个死丫头有什么好？这老的少的都帮他说话。
这样下去，陆家迟早……乔妮，把孩子给他先。你必须离开我们家景轩。舅总，我说过我是不会离开景轩。乔妮，这做人呢，得有点自知之明。操，这么多人，谁他妈才是乔妮啊？看着跟照片也不像啊。算了，放肆一个是一个吧。小心。阿姨，乔念，不怕，爸爸会找全城最好的医师给妈妈治疗的。星星不哭了。到底怎么回事？这这什么针啊？什么针拿的？到底怎么回事？你说话呀！我就是去找念念说点事儿，谁知道一辆车过来，念念救了我。医生，情况怎么样？已经抢救过来了，病人现在脱离了危险。对，啊、谢谢。哎呀，老朋友，你救不了我。总裁，这个车祸就是韩子言和乔若雪造成。什么？子言。你居然！我没有，我没有，阿姨，我就就是韩子言让我做的。陆少，我我知道错了，求你饶了我吧。提供证据，交给你工作人员。你醒了，身体感觉怎么样？我这怎么？星星，你刚才出车祸了，星星好害怕呀！星星，妈咪去打车去了，不害怕啊。念念，这次多亏了你，你放心，以后我再也不干涉你和锦绣的事儿了。以前都是我糊涂，忽视了一些地方。阿姨，你就别自责了。叫妈，我还叫阿姨。念念。妈，知道错了，你能不能原谅爸爸？妈妈，妈，都过去了。好了好了，呃，你看，把警车都着急了啊，咱们走吧，给这小两口留点时间。哎，欣欣，来跟奶奶出去，来奶奶抱。小念，你说的对，那天。那天我是吃醋了，你不是问我什么意思吗？我喜欢你，看到你和其他男人在一起，我变得幼稚，情绪开始不受控制。真是巧呢，我看到你和别的女人在一起也会吃醋，是吗